ഹായ് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈൻഡറി സെർച്ചിൻ്റെ സി പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ബൈൻഡറി സെർച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ അൾഗോറിതം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈൻഡറി സെർച്ച് വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കാണുക ബൈൻഡറി സെർച്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബൈൻഡറി സെർച്ചിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബൈൻഡറി സെർച്ചിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ റിക്കേഴ്സീവ് മെത്തേഡ് ഇട്രേ ഇട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബൈൻഡറി സെർച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇട്രേഷൻസും ചെയ്യാം റിക്കേഴ്സീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇട്രേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റിക്കേഴ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് റിക്കേഴ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അൾഗോറിതം എഴുതിയത് ഇട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് റിക്കേഴ്സീവ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡും റിക്കേഴ്സീവ് മെത്തേഡും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എഴുതുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒരു ഇൻലൈൻ കോഡായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഞാൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യണത് ബൈൻഡ് റിസേർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എലമെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡിജർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ബൈൻഡ് റിസേർച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ബൈൻഡ് റിസേർച്ച് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡിജർ അറേണ്ട് ഇത് സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് വെച്ച് സോർട്ട് ചെയ്തൊരു അറേയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് അറേ എ ആർ ആർ എന്നാണ് അറയുടെ പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഡിജർ അറേയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറയുടെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലോ ഇൻഡെക്സും ഹൈ ഇൻഡെക്സും കൊടുക്കാം ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ എന്നൊരു വേരിയബിൾ എടുത്തു എൻ എസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അറേ ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഇൻഡെക്സും ഹൈ ഇൻഡെക്സും എല്ലും എച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡ് എല്ല ഇൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ സൈസ് ഓഫ് ദി അറേ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ അത് കെ ആണെന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ഫംഗ്ഷനകത്ത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അൾഗോറിതം എഴുതിയതാണ് നമുക്ക് എല്ലും എച്ചും സെറ്റ് ചെയ്യണം മിഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എല്ല് എച്ച് മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഇൻഡ് എൽ എച്ച് ആൻഡ് മിഡ് അൾഗോറിത്തിൽ എം നടത്തി ഞാൻ ഇവിടെ മിഡ് എന്ന് വേരിയബിൾ നെയിം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എൽ എന്താണ് എച്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയണം എല്ല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എല്ല് സീറോയും എച്ച് എൻ മൈനസ് വൺ ആയിട്ടാണ് എല്ല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ രണ്ടെണ്ണം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെ ഇവിടത്തെ വേറൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എല് ഇൻ എല്ല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ മിഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഒറ്റ ലൈനിൽ കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മുടെ ലൂപ്പ് എഴുതുകയാണ് ആൾക്കൂറത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ വൈ ലൂപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ
else else means key is less than a of mid angle it update here h is equal to mid minus 1 ithriyana nammude y loop nattu nammal cheyandathu mid kandu pidichu compare cheyidu equal aanengil aa mid return cheyidu allengil nammude search interval le update cheyidu continue the while loop while loop engane continue cheyondirikkum l greater than h avum exit cheyi l greater than h ayi kanya pinne endha vende next step ivada edana ee loop nu porthu vannu ennu parnal nammal return aayittilla return aayittilla ennu parnal ayinde meaning namukku value kandu pidikkan pattittilla angane aanengil return cheyandathu minus 1 function close cheya ithreyana nammude iterative method vechittu cheyandathu ini ningal iterative method like pass cheyandathu l m h aanengil ningalku ivada int l int h ennu eludha idu varilla int n varilla avada ini idinagathu ee rendu variables declare cheyanda kaariyilla ivada int mid nu maatram ningal declare cheyda madhi ee line varilla lmh um pass cheyittundavu endu vade ee loop nere ediya madhi idayirikkum lmh aanu pass cheyanadundengil la vyathya so main nathu ningal 0 yo n minus 1 um pass cheyanam illengi size of the array maatram pass cheyda madhi ini namukku idinde recursive method nokka recursive method for binary search appo recursive method il avumbo recursion engane cheyya nariyalo namakku oru function undu is a defined function undu adinagathu vechittu adhe function thanne nammal veendum call cheyidondirikkana appo ivada namakku angane repeated aayittu varuna oru action endana namakku aadi mid kandu pidikka a of mid compare cheyya equal aanengil mid return cheyidu allengil nammal veendum search interval define cheyya a of mid kandu pidikka idu ingane repeated aayittu vannondirikkana appo ee operation cheyan venittu nammal recursion use cheyanu appo function edana nerathe ediya pole thanne int binary search ini idinte arguments arguments nu parna nammada first nammada array undu arr nerathe nammada adin size of the array ayirunnu argument aayittu eduthittundirunne appo recursive aayittu cheyumbo ore thavane namakku സെർച്ച് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ സൈസ് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് സെർച്ച് ഇൻ്റർവലിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇറ്ററേഷനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ഇൻ്റർവലിലാണ് ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ലോ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഇനി നമ്മുടെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ലോക്കൽ വേരിയബിൾ വേണം വീണ്ടും അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്പാണ് എഴുതിയത് ഇവിടെ വൈൽ ലൂപ്പല്ല എഴുതേണ്ട നമ്മൾ ലൂപ്പിന് പകരം നമ്മൾ ഇട്രേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇട്രേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ വേണം എന്ത് കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ റിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരിക രണ്ട് കേസിലാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരിക ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മിഡിൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ കീ വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരും ഈ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അറേ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ട് ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ആൾഗോരിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എല്ലാവുമ്പോൾ ലോ ഇൻഡെക്സ് സോറി എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ആവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ എഴുതാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പോലെ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിഡിൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക മിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഇനി നോക്കുക എ അറേ ഓഫ് മിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ വാല്യൂ ആണോന്ന് ഇഫ് അറേ ഓഫ് മിഡ് സീക്വൽ ടു കി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മിഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ ഇറ്ററേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അറേ ഓഫ് മിഡ് സീക്വൽ ടു കീ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ മിഡ് മിഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ വരും താഴെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ കീ വാല്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അറേ ഓഫ് മിഡ് ആണോ നോക്കുക ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കീ 
അറേ ഓഫ് മിഡിനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിന് ശേഷമാണ് വാല്യൂ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്തിനെ കോൾ ചെയ്യണം ബൈനറി സെർച്ചിനെ കോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബൈനറി സെർച്ചിനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബൈ ബൈനറി സെർച്ചിനെ കോൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൾഗോറിത്തിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ അതായത് കീ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് മിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കോൾ ചെയ്യുന്ന ബൈനറി സെർച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് റിട്ടേൺ ബൈനറി സെർച്ച് ഇവിടേക്ക് എന്ത് പാസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അറേ പാസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേയാണ് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാണ് ഇപ്പം എല്ല് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നറിയാം എല്ല് എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ മിഡ് എന്താണോ അത് പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ എല്ല് എച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ കറൻറ്റ് എച്ച് എന്താണോ അത് തന്നെ പാസ് ചെയ്യുക ഇനി ഫോർത്ത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് കീ ആണ് അത് കെ ആണ് അപ്പോൾ കീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അറേ ഓഫ് മിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ബൈൻഡറി സെർച്ചിനെ കോൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ബൈൻഡറി സെർച്ചിനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ മാറ്റേ വരുത്തേണ്ടതുള്ളൂ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലോ ഇൻഡെക്സ് മിഡ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കണം ഹൈ ഇൻഡെക്സിന് മാറ്റമില്ല കേക്ക് മാറ്റമില്ല അറേക്ക് മാറ്റമില്ല ഇനി കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അറേ ഓഫ് മിഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ലെസ് ദാൻ അറേ ഓഫ് മിഡ് ആണ് കെ ലെസ് ദാൻ അറേ ഓഫ് മിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും നമ്മൾ ബൈൻഡറി സെർച്ചിന് കോൾ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അറേ മാറ്റമല്ല എൽ മാറ്റമല്ല നമ്മുടെ എച്ച് മാറ്റണം എച്ച് മിഡ് മൈനസ് വൺ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ബൈൻഡറി സെർച്ചിന് കോൾ ചെയ്യുക ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും കെ ലെസ് ദാൻ എ ഓഫ് മിഡ് ആണെങ്കിലുള്ള നമ്മുടെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഇഫിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ ആണോ നോക്കുക അതായത് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ മിഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇത് നേരെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ മൈനസ് വൺ ആദ്യമേ കൊടുക്കുക ബാക്കി ഇഫ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് താഴെ എഴുതുക ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് അപ്രോച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം ഇഫ് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് റിട്ടേൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ എൽസ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ബാക്കി ഈ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ വാലിഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരും ഇഫിൻ്റെ താഴെ വന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് വൺ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്കേഴ്സി മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഇനി മെയിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ബൈനറി സെർച്ചിനെ കോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എഴുതുന്നില്ല അതിനകത്ത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷനും അറേ റീഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്യണം അറേ റീഡ് ചെയ്യുക കീ റീഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോട്ടഡ് അറേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോട്ടഡ് അറേ റീഡ് ചെയ്യാം സോട്ടഡ് അറേ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോട്ടഡ് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുക അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ചിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അറേ റീഡ് ചെയ്യുക സോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സോട്ടഡ് അറേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സ് കറക്റ്റ് ആണോ
കീ ഫൗണ്ടറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആർ റിട്ടേൺ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീ ഫൗണ്ടറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറയിലെ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് വരെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് എലമെൻ്റ് അല്ല നമ്മളൊരു അറ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സിക്സ്ത് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുക കാരണം ഇൻഡെക്സ് സീറോയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക ഫൗണ്ടറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊസിഷൻ സിക്സ് ആയിരിക്കില്ലേ പക്ഷേ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിലെ വാല്യൂ അല്ലേ ഇൻഡെക്സ് ഫൈവിലിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീ ഫൗണ്ടറ്റ് പൊസിഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണോ അതോ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നിന്ന് ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസേർച്ചിന് കോൾ ചെയ്യുക റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ